kumkaribisha Reverend Dr. Joroge na ninakupenda sana ndugu katika Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naitwa Rahab Joronge. Joronge ni huyu. Nimeokoka Yesu ni Bwana ametulinda hata ametuhifadhi. Ametutoa huko Kimango pamoja na bishop wetu. Tunakupenda sana pamoja na ma kwa kutukaribisha hapa. Mbarikiwe. Naomba kuwasalimu adhuri ya leo. Bwana asifiwe. Tuketi chini bele za bali. Ah. Majira ya kuimetajwa vile hivyo. Naitwa mchungaji Jerome kutoka North Kinegop. Na mimi nimeokoka na mpenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa na kunipa tumaini. Nashukuru mchungaji kiongozi wa Bishop Reverend Jega and your wife kwa sababu ya mwaliko wenu hapa. I don't take it for granted. God bless you so much. Sadi kwa kazi jema mnayofanya Avio Mungu amewapa neema and uh, kama vile vim ya mwaka wenu ni advancement you will advance in the name of Jesus God will take you far beyond your imagination praise the Lord sijawahi kuingia kaeole na hii ni mara yangu ya kwanza hadhaiga kuna wengi wanajua hapa naona wengi wengi macho mengi wanajua and I thank God for this opportunity nimealikwa kwa sababu ya kuleta neno ya Mungu na nimedau juhuda huyo ndiye mke wangu tunakaribia ile ya kaishirini na yeye kwa hiyo ya almost there na via ya kaina endelea kusoga ndio tunaendelea kupeta saidi so so we are more closer than before watoto wetu wakubwa wametoa salamu mzipoke asante na pada ulikubalie kwa sababu ya muda na baba baba nimeelewa iko pale yetu siku ya leo niingie moja kwa moja kwa neno la bwana ili niweze kwa dakika chache kama 40 minutes ni kule neno la bwana afu nipatie bishop ushukani huu na pada vugue biblia kitabu cha mwanzo Genesis chapter 22 and verse number 3 we are going to read the third verse 8 and um, the background ya hii neno ni wakati Mungu alitaka kumjaribu Abraham kama unaelewa bibia yako ni kwamba wakati Mungu alimuita Abraham yeye hakuwa na mtoto na Mungu alimuahidi watoto na uzao wakati huo hakuwa na watoto na alipata mtoto akiwa amezeeka na hata mke wake alikuwa amezeeka na baada ya kumpata yule kijana Isaka kupitia huyu mtoto Mungu akataka kujaribu imani yake akawaambia aondoke kwa Damoria kamtoe kama sadaka ya kuteketezwa so 
That is what we are reading. So Genesis 22 and verse 3. Nikubariki ni some kwa lugha ya Kiswahili. Ibrahim akaudoka alfajiri akatadika puda wake. Akatika vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe akachaja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa akaondoka akaenda mpaka bahari alipoabiwa na Mungu siku ya tatu Abrahamu akainua macho yake akapaona mahali pakali bali Ibrahimu akawaambia vijana wake kaeni hapa pamoja na punda na mimi na, ki, na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuarudia tena Both Ibrahimu kazitoa kuni za hiyo sadaka kamtwika mwanawe iseka mwanawe akatoa moto na kisu mkononi mwake wakaeda wote wawili pamoja Isaka kasema na Ibrahim baba yake akinena baba naye akasema mimi hapa mwanangu akasema tazama moto upo na kuni zipo lakini yuko wapi mwana kodokwa sadaka ya kuteketezwa Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwana kodoo kwa hiyo sadaka mwanangu basi wakadea wote wawili pamoja so kichwa cha ujumbe wangu nataka kuongea juu ya becoming a reliable person in the kingdom of god kuwa mtu wa kutumainiwa katika ufalme wa Mungu ama tuongee habari ya kutumainiwa katika nyumba ya Mungu praise the lord mwana hii ni nyumba ya ufalme na <coughs> utakubaliana nami ya kwamba watu ni wengi na hata katika phone book yako kuna watu wengi uko nao umewaweka hapo lakini sio wote unaweza kuwatubainia in fact hata wadregine ni wenu muna uhusiano wa kifamilia lakini inaweza kuwa ukuta ya kwamba ni heri utumainie yule abaye anaonekana kama akukaribu na wewe ka uh, bali na wewe kuliko huyo abaye wa familia yenu yeah watu wa kutumainiwa hawapatikani na hii ni roho baya abayo imeingia ndani ya watu you find we have a lot of people that we know in our lives but not every person you can depend upon you can rely upon na hiyo ho imeingia hata makanisani unakuta kanisani watu wanaokoka na hata wanajazwa lakini kado la hiyo hakuna kitu atakusaidia na <coughs> ni watu ambao kuwepo kwake na kutoka kuwepo kwake ni sawa maana akiwa pale mambo inaharibika kana kwamba hakukuwa mtu ni watu ambao tunawaita BK bure kabisa
ni watu ambao hawawezi kusaidia we are a bit of a kind na ni watu wameokoka hapo wakikufa tutawazika tukiwa tumefaa kola lakini tunazika BK May God help us. Na mwaka huu wa kuendelea. Kabla hujaendelea kifedha, uendelee kama a person. Na umoke mahali umekua kutatuwainiwa katika nyumba ya Mungu. Praise the Lord. Unajua wakati Paulo alikuwa ananena juu ya kanisa. Paulo alisema ya kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Na ukikaia mwili uko viko vigi. Na kile kiugo hutubainiwa na mwili. Ukiuliza macho itakobia na tuwainiwa kuonea mwili wote. Masikio itakobia na tuwainiwa kusikia. Mwili itakobia na tuwainiwa kuendesha. Yaani kila kiugo hutubainiwa. Biblia inaongea habari ya sisi kama viugo ndani ya mwili wa Kristo. Now my question is kweli wewe ni kiugo gani? Which part are you? Yakoba hakuna kitu unatusaidia racho. Okay. <laughs> Well, you are more more biology. Abaya adini fudisha. Ari dia via akwaba. Dani ya mwili kuna viungo Mungu aliweka lakini havina kazi. Na akaniambia ile hizo kwa biology kwa term fastidious organs. There are organs in the body that abaza hazina kazi na mmoja wapo ya hizo vestigio component ni appendix appendix ni kiugo ambacho ukisoma digestive system utakaona mahali hapa kako somewhere there na lakini hutaambiwa kazi yake appendix haina kazi na wakati Asadix iliyuwa kazi ikajipatia kazi na kazi ya bali ijipatia ni kuokota uchafu ukikua mshele ambao uko na mawe Asadix hataki mshele anataka mawe na 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 kuna ile dego gumu ambayo haifi inataka hiyo shida ni hii ni wakati athletic itaja mara inasubua mtu kama kuna madaktari hapa ambao na taaluma ya udaktari madaktari katika ulimwengu wote wamekubaliana ya kwamba ukipasua mtu hata kama sio appendix ulikuwa unaendea ufanye upasuaji wa tubu ukiingia utoke nayo hata kama haina shida mara ukiacha kuna wakati utapasua tena ukiendea sio wewe kubaliana ukipasuliwa tu hata kama ni dada unapewa utoke naye mara siku moja itasubua watu na hebu nikwambie mimi huwa ninawaambia watu ukiwa na shida ya athletic usikuje kwa guma ombi kipia hospitali mwambie daktari mwa hiki mara haida 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 faida lakini inanisubua 
maana imejaa fika nyumba ya Mungu madiku ya sema we are a part sisi ni viungo ndani ya mwili wa Kristo na ndivyo kujua ukikola kujihadhari you can become a fastidious believer yani motubia kayagio mwalimu kayagio yani unajua the funny thing with the other it inapito na protein zote haitaki inapito na minerals haitaki inapito na protein haitaki inataka mawe na taka taka kuna hiyo kuna watu wabao hawafurahi baba ya Mungu kero cha hawafurahi maobi hawafurahi kujazwa hawataki lakini wada kutokee takataka kanisani na vituko hiyo ni yao majukwa ya shida ni wakati amechukua takataka na beda kuwa anasubua kanisa yote mkiita kwa ushirika mkuta kuna shida ambayo iko pengine uangalie ni hapa dixieni yeja angalia ni wahai iko mwingoya hayo tell your neighbor Sitaki kuwa kayagio katika nyumba ya Mungu. I don't want to be a vestigial believer in the kingdom. Praise the Lord. So, tumesoma habari ya Abraham na wakati aliabiwa aende akamtoa mwanawe aliamka kwa jiri wa fema na akachukua kila kitu abacho kilihitajika kwa ajili ya hiyo dhabihu adiko inasema ya kwamba alichukua kuni na akachukua mwanawe ambaye Mungu alimuitisha kama mwana kondoo kajigua kisu na moto na alikuwa amebeba vijana wake wa tumbo wawili maandiko yanasema mstari wa tatu siku ya tatu alifika so kutoka kwa nyumbani mpaka Mount Moria iliwachukua 3 days na bibili yasema ya kwamba walipofika chini ya mlima I mean verse 5 now walipofika chini ya mlima ule wa Moria ambao Mungu alisema dhabihu itolewe kuna maneno waliwaambia hawa vijana kawaambia mtakaa hapa pamoja na punda na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu My question is Kama Abraham haku hakuahitaji katika maeneo ya dhabihu kwa nini aliwafanya <coughs> kupia jia siku tatu maana mambo haya haya ambayo anafanya hapa chini ya mlima si mambo ya kustukia hata alipokuwa anatoka kwake alijua hawa watu vijana na puda tutaachana chini ya ulimwa nitawarudia nikimaliza mababa ilinipeleka chini ya ulimwa my question is kama hakuwahitaji siku tatu ya nini kwa kuendesha miguu hiyo 
alikuwa amekuja na punda kwa sababu kuikuwa na mzigo wa kuni abaza ikuwa difficult kwa mwanadamu kubeba kuni siku tatu so punda alikuwa amekuja naye amsaidie kubeba kuni na wale vijana walikuwa wakudiru na puda kwa hivyo kwa puda hayedi kazi yao hakuna so mambo haya alifanya hivi kwa vile abaki na puda ibaki mustawi wa sita madiku inasema hata kama hawaedi mzigo wa kuni lazima upade andiku inasema alichukua zile kuni akamtwika mwanawe yani alivyovia Isaac puda hayedi lakini kile kiko juu ya puda kinahitajika ila misha bega ubebe Abrahamu alipokuwa anatoka kwake alijua vijana na punda watabaki chini ya mwiliwa lakini kile hakikumzubua ni vile kuni zitapata juu ya mwiliwa maana alijua kwamba atakuwa Mungu amemuitisha Isaka kama dhabihu ya kuteketezwa Isaka ni mtu wa kutubainiwa na mahali puda watafikisha mzigo mzigo utapanda kwa sababu niko na mtu wa kutubainiwa Isaac was a reliable son na unisikie vizuri the much the father relied on the donkeys is the much he could rely on his sons oh, listen to me at times you better rely on a donkey than a man and a donkey can be anything wakati mwingine ni yeye utwaliye puda kuliko mtu lakini kiasi ya basi Abraham alitwaliye puda obete muzigo the same uh, magnitude ya ya bila ya puda dio ikwa dani ya Isaka Abraham I do the capability. I do the ability. Abai kwa dani ya mwanawe. Na alijua I have no problem. Mahali puda watafikisha mzigo. I have no worry because I know with me I have a reliable man who will take this burden to the destination. Inaona what? Mungu alisikia mwe. Yaani Abraham alisikia. Sile shida. Niko na mtu. I don't know about you. Wakati Mungu anakuona katika nyumba ya Mungu. Katika hii nyumba ya Mungu. Si yule Mungu anasikia ni nani anaingia. Una dio sometimes kuna wakati unafika unakuta God is always in worry. Mana watu ni wengi kanisani. But less people you can hear hapo. Na asiogei habari ya kaeore. Naogea habari ya kwetu. Sitaki vita la mtu. Je. Yeah. Wakati Mungu alikuona 
Kwa anasikia ako na mtu Mungu anasikia kayo ya sina shida niko na mama kazi yangu haida si mama huduma haida si mama i have a need in kayore i have a gentle one in kayore nasurunas huyo mtu akopai hakuna huduma yangu itakoma i don't know about you je mungu huwa anasikia kuna ako na mtu no mungu atusaidie wakati huu tunapoanza mwaka huu tuwe watu ni hebo mpaka mungu asikie niko na watu praise god na wakati anaongea habari ako na watu awe anaongea habari zako na hii ndio inaweza all the difference in your life let me tell you i read a book nilisoma kitabu kimoja kilikuwa kimeandikwa na american guy alito david show na okay David Shaw ameandika vitabu vingi lakini kuna kitu nilisoma kwa hiyo kitabu at the back of one of his book alikuwa ameandika autobiography yake na alikuwa anahadithia juu ya maisha yake na alikuwa amesema hivi Mahali alizaliwa kule US kabla ijili haijafika alipata ugonjwa akaojeka sana na akawa admitted katika hospital na kile kitada ambacho alikuwa amehaya ni kama ilikuwa the death bed maana ugonjwa ulikuwa umsukuma kiasi ya kwamba hakuna gerania kwamba atamka kukaza hubii ambao kawaida husuguka ma hospitali wakihubii wakiobea wagonjwa wakakuta yule mzee wakaona hali yake wakaona vile amesukumwa na hali ya ugonjwa wakamuuliza je unamjua Yesu aliwauliza hivi ni daktari wa hapa huyu Yesu ni daktari wa hapa you know huyu mtu hakuwa amesikia habari ya Yesu so he thought Jesus is a better doctor abaya kumshughulikia vizuri mara moja wa hubiri wakajua huyu hadui Yesu hadui wakofu mazaa kumhubiria haikuwa walimwachia a bible ile new testament gideon wakamwambia sasa hii kitabu kesho tutakuja david show hakujua the bible or what is a bible na kwa hivyo alichukua tu kama kitabu kaingia kwa madhara ya kamaliza akasoma makiota ya kamaliza baada ya walikuwa na kuja alikuwa anasema ruk wakamuuliza mzee habari kitabu tulikuwa chia ulisoma akawaambia dio nikasikia habari ya yule mtu mulikuwa mnaniambia habari zake baada ya Yesu na maana nilisoma msingi subuya fayeli hivi aiwaambia hivi fayeli hivi edeni kwake mumwambie akuje alipone kama vie alipone wengine akuje alipone na nikiamuka hii kitada nikiwa nimepona 
a papata mtu kile kiuza moyo wa Mungu ni hii nikiamuka hii kitada amepata mtu kwa hiyo siku ni poya tu ikiamuka amepata mtu kwa muujiza Mungu akafanya muujiza bele di show akapora akatafuta baba ya Mungu akaokoka by time alikuwa anakufa maana saa hii ni mwahemu alikuwa the us all the states alikuwa mfugo wa kanisa watu wote okoka in fact wakati aliponywa Mungu alipata mtu many times tunakuja kwa Bwana tukiwa na shida na mahitaji lakini mahitaji yetu tunataka Mungu ayatimize tuendelee kukaa vizuri lakini hatuna ajenda ya Mungu katika maisha yetu hadi ufanye that is how we could watu wengine wako na shida wanashuhudia habari ya Mungu ambaye anatenda lakini huyo Mungu haonekani akitenda kwao Mwana Mungu Yesu kwanza Mungu usikie maombi atafikia Bwana ni akuje bila yako anaangalia ni nani huyo akiegalia ni ndani na naomba uponyaji anashidwa na pole huyu ni faidika na nini what benefit will i get kwa sababu aligojeka last week last week but one hapo abegojeka ni faidika na nini wakati hakuwa na alikuwa na afya in fact what am i using yeye kuwa ni mgojo am using nothing Ule wangu uponywe wakati ilikuwa haikuwa mgojo ulifaidi Mungu na nini What is God using you being sick Ule wangu uponywe pesa Mungu ni the pesa Isaidia Mungu na nini How many how much money do you have in your account Allah haina msaada kwa huu ufalme na ikiisha tu hata sio kuisha kupungua unaomba kama muyahudi leja watu ambao wanaomba pesa huomba kama wayahudi mwana wanaita Mungu kwa jina yote akiyahudi you, you may think a hebrew is praying the church Jehovah Jireh mekadishe kenu Jehovah Adonai all the names of Hebrews ala atale hiyo ave pesa my question is wakati ulikuwa naso ilifaidi Mungu na nini unakumbuka wakati ulikuwa a lot of money na nyumba ya Mungu ilikuwa na mahitaji ya pesa na ukebeba hiyo kama Isaka yote ubeke lakini uliondokea ukaenda na pesa sawa mitumie imeisha sawa ukuje tena Uliza mwanzo kwa siku ya kubuka. <laughs> si uliagalia mahitaji ya Mungu ukaondokea. Zikiwa kwa mpesa. Sikuwa kwa mshuari. <laughs> Na mkesho. Sasa imeisha. Ukuje tena. Mzee sasa ukuje tena. <laughs>
what benefit sasa umekuwa ya afya umekuwa hauna shida mwili umeanza kuleta shida unaweza kusimamisha nini kwa bwana mobi for this one is so god i need your healing your blessing iko nazo watumishi wako hawapati shida nibai wani aza sisi hatujui Mungu ndiye hujua siri zote tunakuwa watu wa kuleta wahitaji kwa ajili yetu sisi to call the zuri this is not wrong lakini kuna ajenda ya pili let me tell you today naba kumaliza hii baada niketi mungu akijua tu yakoba utakuwa msaada na utakuwa riaya katika hii nyumba Hakuna kitu Mungu hawezi kufanya kwa ajili yako. I tell you for free. Hakuna kitu. Na Mungu hagai mahitaji. Anaangalia ria ya bereti. Mungu ha, God does not protect you. He protects your ria ya bereti. what you carry is very cardinal kuna huyu mama baya anaitwa hana wa kana mama baya alikuwa amefugwa tubo bii nasema ya kwamba alipoolewa na mmewe tubo yake hana ilikuwa imefungwa na kwa hivyo hakuwa anapata watoto. Unajua kuna avaidi avaidi ni line between a closed womb and a barren womb. Huwezi kutoaudisha ambaye alifugwa tubo na ambaye ni tasa. Hana hakuwa tasa ni fu, ni Mungu alifuga tubo na wakati hapa aliolewa na tubo Mungu amelifunga alipo dipata yakoba hapati watoto alijua yakoba hatari imeagukia ndoa yangu mambo ni mawili nitatupwa ama nilete mke mwanza na kama kuna mama ambaye huguiza wa mama nikutupwa ama kuletewa mke mwingine na hana hivyo jua the consequences aliyala kuobea doa yake Mungu ficha hii doa aliyoba sana lakini wakati alikuwa anaobea doa kumbe wao mme wake ako nje anatafuta mke huyu anaoba yule anatafuta mke huyu akiendelea kuoba yule akapata mke huyu akaendelea kuoba mke akaletwa akaza ya kuoba penina akaza na mabiko inasema ya kuoba wakati penina aliza the haka ikawa kubwa akaza kumudhi haki hana kwa hivyo nibari kukakosa kukarika there was in habit akaondoka akaenda katika nyumba ya Mungu alipoenda pale kuomba tu akakemewa 
she came back to her senses. Akadia Kova, Kuwa Kuita Dikim Toto, Lakimu Bahia Mungu, Ina Hita Dim to Mishi. Nana Yuba Mugu Akati Huo, Equal Hari Biwa Na Eli, Mavijana Wake. Kwa Yea Anaria, Lakimu Akuta Mugu Pia Anaria. Nitato hadi mtumishi. Kama wea mungu siyefaya hivi. Fugua hii tubo. Ni kuzaria mtumishi ni kuyete. Na mungu wakadia ya koba. Unless I open this up. My house will be desperate. Na emi kwa bie. Mungu haku fugua tubo la hana. Iyi. Pernia I bik. I go to Bulahana in my arcade pattern to vision. The pattern had a head for the house of God. If I am Mugu of Guatubo, Nahaku, if you got tena, a casa, some way, some way, a casa, Misha Ugu. Nakamarisa, yet darkness, it is poor Katika in by a Mungu. Wakati mungu atajua Unalakua ni yae muka hii mungu Hakuna kitu hawezi kufanya Wah, sasa Unaka ukizunguka kaya wale yote Na yobi umoja Doni hobu kia mahali dodora Unatavuta pesa Mungu anafaa garie Maana ya hiyo pesa katika farme all of that. La, we see, we ni ni ni. Meka ba, meka ko kofu. Kuna wapo hai ni subui. Mi la dio mungu na ngalia. What am I here for? Mungu agari ba hita diago na agari ambali ya ability in him. That is what he found. That is what he found. Mwakahu, you can put any amount of money in your pocket, but in one condition, what help will God get from you? What benefit will God reap from it? Unajua Yesu alifundisha akasema hivi In the book of John chapter 15 and verse 1 I I, I don't read just it Yesu alisema Yakobo mimi ndiye mzabibu my father is a fine dresser so akaongea habari ya matawi so akasema any unproductive branch I will pluck it away from me. Like in Wakara here, could I have a productive branch? I can say, I can be really just that. Nitari safisha. Ii ni pada kuzaa saidi. So what is the kind of bear more? So I will cleanse, I will prune that branch so that it can be more productive. Sikiriza, God does not prune you if you are not productive. Katika maisha yetu, there are things that deter our productivity. There are things that contend with your productivity. Mungwa na jua mawajwa ni shini ni shida for your reality. So, anaplak 
a la pluie et les ennemis contendent with their ability and their productivity. Pray the Lord. This is the good church. Who are Baba Bayo who is a key to because you have become an unproductive branch. Wakabi Ugwataona, that you will become a Let me tell you as I cross. Najumla ni gari ya mule shidua. Kwa nini mchugadi alitletea mbogojua? Ndiyo akuna maneno mengi lakini mbogojua. We are not sick. You are the one who is sick. kiwa kiwete mamba yagu yuko hai na huwa naniabia hivi wakati alipata eleba ama uchugu wa kuniza kitabo afike hospitali nilikuwa nimetoka kwa uterus nikaigia kumifupa Nika katalija huko. Na alifa fika kabio mtoto wako wabetoka. Na wekoma kwa mifupa. We cannot operate you. Labda tufadia a first bag. Tukuokoe mtoto wata kifa. Utapata mjide. Kwa hivyo ata wa daktari. Hawako ya niokoa. Waikuwa na okoa mamu. Shida ikuwa ni hii nikiwa dani ya tubo ya mama yangu nilikuwa na uwete about how to get uhusu and no more delivery Hii nikono haiku kujuka ikuwa hapo nikatalia hapo mawati ikuwa meshika kifuwa ulimi wangu wate ikuwa inje wakati baba ikuja mwana bada ya iye msukumo wa guvu first ba nilitoka nikawa hai baba alifa kuja akaona nimini lizariwa alimuavia mama si kwa tayai kulea vivete kwa hivwa uwe huyu mbototo tukatafuta mdoto mwingine mama alipokataa kuniua baba alitupa mama siku hiyo mpaka wa leo sijui baba ni nani dunia hii uweto wangu uliteganisha mama na baba Baba hakulipa bili ya hospitali. Alitoka. Shoshoo die aliuza kodo. Akada akatoa mama. Sasa nikiwa yule mtoto. Hatukurudi kwa baba yetu. Tukaenda kwa shoshoo. Kijiji 
yote ijua ya kwamba mama ametupwa kwa kuzaa kiwete kwa hivyo waikuja kuona hii kiwete abacho kibaharibu doa waikuwa ya available this team mana via mta via <coughs> mama akienda kujua chai ya mtoto kia mama hutaka kushika mtoto wala hakutaka kunishika mbona okay he do is a hadza kushika so other team then mana na bali kwa nena baada ya kuja ikuwa so bad na mama akasema ikiwa Muna kuja hapa kuona mtoto ili mpate maneno ya kuongea sitaonyesha na mtoto mimi nilifichwa kwa nyumba for seven years watu wanasikia kuna mtoto ambaye hawaoni ambaye hawaja kusikia kwa hivyo uweza wangu ukaongezeka zaidi nikiwa na miaka mitano mama aliyoyawa mahali begine mahali yako mpaka saa hii na kaza watoto wengine ni mwa yangu ambao waliweza kuogea wakaweza kutebea mimi nikiwa pale siogei sitebei mimi neno wangu la kwanza kutamuka nilitamuka nikiwa 15 years kutabana mawati ni kabali kwa 17 years so my first 17 years ni kwa bubu and nilikuwa kiweta kuna mungu bikubwa <laughs> nigedaya tu kuifupisha kia nakubuka sana na kitia moyo wangu uchungu ni wakati ilifika jiwapi kama siku ya leo watoto wetu wanaoshwa waende kanisani maana wana uwezo wa kutebea mimi nafugiwa kwa nyumba na wakati hakuna mvua na tabikia kaunie kaibu na ukuta na naishwa hapo watu wote wanaenda mpaka arudi nikubuka one day nikiwa nimeishwa paya kwa kunia ulivi ukoje ninakuliwa na enzi kukaja kwa ubwa ubwa tatu ikaza kukua ulimi wangu ana inepo wangu unajua shida yangu sio kwa mama alinipenda sana lakini hata kubebwa ni shida nakumbuka wakati baba ibidi anibebe alikuwa anitia ndani ya chodo na bebwa kama msiwa mimi kubebwa kama mtoto ni bebwa na chodo nakumbuka siku baba niliachwa yeye alikuwa ameenda shamba kukanyisha mvua na mafuriko nikakuta na, na <coughs> kuna mungu bikuni wapendwa kama kama hawa mimi mungu leo amini tena bali believe in god na every job here na kubuga siku ambayo niliingia kanisani nikijifahamu Nili, nilikuwa nimeojeka nikaadikiwa shida na tatu moja ilikuwa ya friday ingine ilikuwa ya ya saturday na ingine ilikuwa ya sunday morning hii ya sunday morning ndio ilifungulia mlango wa kuingia kanisa maana nasema nikipeleka hospitali 
Okay, kutoka kwetu mahali zilikuwa madhishi mpaka mehati. So Dadaangu alinibeba kiomi za sita Baisa atu Nigo mmaiziwa matibabu Tukaigie kanisa full gospel Nika pae nyuma Natetemeka Uyibi uko inge Na mwaga matetu Watu haku nilewa Aliyekua na hubi Alipo maiza mahubi ya kawiza Nani ya getaka kuokoka Nijaribu Mada haukuju Akatema hakuna Hali ni ikuwa Kwa ni mwenye ya Nikada hivu kutoa pa neno wa ikuwa gumu nikasema kuwa koka Kuhonoka Wabama wa yekuwa nyuma wakasema Kuna mutu anataka kuwa koka Otakawa ikarudishwa Nikababu wa kutoka pale nyuma wa Siwezi kutemeli kashikiriwa Uyumi ukwa ije na mwana mwana Nakubuka vizuri kwa sababu kuna watu waliokoka baada yangu walikuwa wanainua mikono wanashangiliwa wanapigiwa wakofi kwa sababu wameokoka mimi si kushangiliwa wakofu wadu haukuwa furaha kwa wadu mwana zibu tu wameokoka ni kitu I thank God who can make nobody to be somebody. Usijari ni hari yako. Biguli kuna mungu. Anafanya mabo. Wanadamu wele shaka. Bwana zifile. The only thing you have to give him the reason for you, for him to do what you want him to do in your life. Hallelujah. Niliba wakoka niliamua mana nimefugiwa kwa nyuba saini nimepata yesu sita kosa kwa mikutano every Sunday na muka saa kumina bili na tebea kwa mahoti kilometer sita with the news six kilometers na tola kwa saa kumina bili na fika saa tano ndiriva waza kutebea iye gabi ya masa ikakudia kama uefunga wana mwili uliaza kwa na ukipata gufu so one day kwa hiyo kanisa kukawa kuna crusade na watu wakabu wa chakula kwa sababu ya mkutano wakapredi uga mahidi ya viazi mimi nika inua mkono nika seba nime preji chupa ya maziwa So Saturday morning, when I was going to the Kusoma, I was in class two or three there. So I was in a particular week of this. Saturday morning, I was in the Mama, I was in the Nisa, I was in the Kusoma, and I was in the Pledge, Chupa Ya Maziwa. Mama, I was in the Chupa Ya Maziwa. I was in the Kusika Chupa, I was in the Kusika. Nikaza kuwa ya waya Nikieda kwa mungu kupareka maziwa Nikia nimebakisha Nita hamsini Nyingie kanisani Nika kwaza urejie nika aguka Chupa ikafujika Maziwa ikamuarika Nililia kiyo kigiba niliona Siwezi kuhudia maziwa 
Na nikia dabia maziwa wale ambao walisikia nikiahidi watanichukulia mdaganifu. Nijukua mabaki ya chupa. Nje na kwa Mungu kama evidence. Ya kwamba nilikuwa na chupa ya maziwa nilioahidi nimefujikia kwa njia. Mlivo kwa na ukota wa chupa ikaniduga. Nilienda kwa madhabahu nikimwaga machozi na damu. Nakumbuka wa mama dio alitagulia kuniona waliokuwa wanapika jikoni wakaona damu fupi imejaa kwa kichwa kila mahali wakauliza nini baya nikaeleza machupa ni ya nini nile chupa nili ya hidi ya wazio nifujika nimekuja na hii mabaki muamini baba maridia mungu siku hiyo nika kujuka vya yonio the way you see me is a miracle Nida kutukia mungu But Kuna mabo ina content With the service And the God was very faithful To pull it to that extent Nika soma Nika maliza Nika maliza Nika ige university because of a degree of Kwanza. Nikafanya ya pili. Afu nikafanya doctorate. Nika defend my verses before six professors. Nika pita yote. Nika power doctorate. I am a doctor. Not only that. I'm a lecturer. What a sababu. God is so faithful. He'll do to it. He died with the heat. Now, first of all, dear Kabisa. At the clock, we are. Peter Decker. Ana kubariki na na kila kitu imani kwako hujawahi kubeba mtoto na chodo Bali wote kwako pekee kila kuliwa na rubu wa saa hii Ukifika katika yuba ya mungu You are service to God The hills of God With all that Does not wish around Tell you Madiko inyasef maya kamba Siku moja Tuta sifa mabere sabaya the day is coming when you shall stand before God. And you will give account for all you are given and what you did with it. We give you what I wish for me here because with all the ability we never serve the God. They are not reliable in the kingdom. Now, but you see, mommy, she won't let me go back.
Mikhail Kibbe Nisikiliza tafadhali Nikiwa uko pale Na hauta okoka Na ugepeta kiwa okoka Kibia hapa bae kwa bwana Kiwa uko pale huja okoka Na hudiria ipata ya leo na huja okoka Kibia kwa madhabahu Kuna wali ipale na kibia bizaju Mwana mjiza nikupokea yesu kwa ulefozi Tafadhali sikia Kama huja okoka Na ugepeta kiwa okoka Inuwa mkono wako juu Ni ufuwa I need this God Ukopare huja okoka Na hudiri ipada ya leo Na mawa ni mwako ya nishahidi ya kwamba Ata saa hii Pala pada ikiria Utaasheba na mungu biyo You are there You have to give your life to the Lord Inuwa mkono wako juu Unaba kiwa okoka Inuwa mkono wako juu Don't be cheated in your heart. The devil has no clue. If you are going to die, you will have a bear. You will have a bear. Don't be cheated by the devil. Check out your head and kill you. Keep here, keep here, keep here. Do not be the last one for the body. Keep here to go to the world. What happened to you? What happened to you? What happened to you? Oh, you are a fucker. Don't be cheated in your face. Come to the world. Come to the world. Come to the world. Come to the world. No, 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 no. Lakini you are better than in Jehovah. You told the big Maria Bohan you are sent it. Bishop, take over. Thank you. Tuinua nikono yetu ji ubeleza mungu. Na kama kuna yoyote mwingine, usifungine we na nafasi hii ya wakovu. This is your time to receive Jesus Christ. Kuna yoyote kabla hatuja omba. Kuna yoyote kabla hatuja omba. Dio. We thank you, Lord. Yes. Kunamtu, 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 kunamtu. Hata kuda ju. Hata kuda ju kunamtu. Kiwa ukahapo hauja wako kaima mkono wako ju. Hata kuda ju. We want to receive Jesus. Yes. 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 
Yes. Church, let's pray for them right now in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Tunapenda kukueshimu. Asante Bwana kwa sababu ya neno lako. Asante Yesu kwa sababu ya wapendo wa hawa kijana huyu. Na hata huyu kijana mwingine Bwana ambao umewakuta kwako Bwana. Tunapenda kukueshimu sana. Tunapenda kukuibua sana Bwana. Kwa sababu ya wokovu wa maisha yao. Kama vile Biblia inavyosema sasa hawa wanafanyika viumbe vipya. Mifanye ya kale yanapita matazama mapya matazama mapya upya wa mawazo upya wa maisha nguvu upya wa mwenendo katika jina la Yesu unazaliwa tena katika ufalme huu unazaliwa tena katika nyumba ya Mungu unazaliwa tena wewe Bwana Uzo Yesu Jina lako libarikiwe Asante Bwana Asante Yesu Asante Yesu Sababu ya wokovu wa mbele yako Asante kwa msalaha wa Yesu Asante kwa tumaini jipya katika maisha yako Baba bishaka Nataka mrudia maombi haya mbele nyuma yangu Nyote wawili mseme hivi Bwana Yesu Nasema na nguvu Bwana Yesu Bwana Yesu Nimepiga magoti Nimepiga magoti Ili unisamehe Ili unisamehe Ingia ndani ya moyo wangu Ingia ndani ya moyo wangu Ukanifanya kiumbe kipya Ukanifanya kiumbe kipya Kutoka siku hii ya leo Kutoka siku hii ya leo Nifanye mwana Nifanye mwana Katika ufalme wako Katika ufalme wako Na nyumba yako Na nyumba yako Toa jina langu Toa jina langu Toka kwenye kitabu cha mauti Toka kwenye kitabu cha mauti Na uliandike Na uniandike Kwenye kitabu cha uzima Kwenye kitabu cha uzima Asante kwa kunisamehe Asante kwa kunisamehe Asante kwa kunikubali Asante kwa kunikubali Niongoze Niongoze Unifundishe Unifundishe Jia zako Jia zako Za baraka Za baraka Na neema Na neema Kutoka sasa hivi Kutoka sasa hivi Nimekataa shaitani Nimekataa shaitani Nakataa dhambi Nakataa dhambi Nakupa maisha yangu Nakupa maisha yangu Unitumie Unitumie Kwa mapenzi yote yako Kwa mapenzi yote yako Kwa jina lako Kwa jina lako Amen Amen Father in the mighty name of Jesus Thank you because of this young people that Lord have come into your presence thank you Lord for rebirth and regeneration thank you for their salvation now Lord we surround them with the prayers of grace and prayers O oh God of victory that Lord they shall start experiencing the goodness of God and the saving grace in their lives I pray oh God ya kwa ba uta jenga imani yao na pamoja na hivyo mungu wataongezeka katika kukutumikia na kukucha wewe nina waombea baraka na waombea urithi sasa wawana katika ufalme huu na waombea mungu ya kwa mba wataota katika ushirika na ushirika pamoja na watu wa Mungu jina lako libarikiwe kama kanisa tunainua mikono yetu juu na tunasema asante kwa wokovu enda mbele za Bwana ukishukuru asante kwa kutuongeza asante kwa sababu ya wokovu wa hawa malaika wanashangilia na sisi tunashukuru na kushangilia asante Yesu Jina lako libarikiwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Mnaweza simama? The Lord bless you so much. 
Yes, tungataka kuwafahamu. Tukutuajue vizuri na kuna mtu ambaye moyo wangu unahisi. Ukiwa hapo umejiinvolve na mambo ya ukora. I don't know why I'm asking this. Nimesikia nikiwaombea. Uko hapo umejiinvolve na mambo ya ukora na uko miongoni mwetu. This is the day of your salvation. I don't know who is that young boy. Nikijana is a young boy. I don't know who are you. This is your day of your salvation. This is your day of your deliverance. Usiogope wala usiaibikie maisha yako because you are constructing your destiny again in Christ. Are you there? This is your day. One. Are you there? This is your day. Two. This is your day. Are you there? Ni siku yako hii. Kuna kijana kama huyo. Asante. May the Lord bless you so much. Tunataka kuwajua ili Yes, angalia umati sasa umeokoka ndugu. Na unasema Bwana asifiwe kwa ujasiri. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Naitwa Jeremy. Uh, Nimeokoka huwa na shiriki hapa. Lakini leo nimesikia niokoke kwa sababu uh, mambo mengi inanisumbua lakini Mungu atanibariki ndio maana nimeamua kuokoka na nashukuru pasta uh, najua ataniombea glory naomba sana ambe familia yetu baba yangu ni mgonjwa lakini najua ata, atapona mm najua mimi ndio msaidizi uko nyumbani na wananitegemea lakini sitaogopa kusimama mbele yenu kuambia kwamba naomba Mungu anifungulie njia ili nimsaidie kabisa kwa jina na ipe neema mm. na nguvu nimeokoka kuanzia leo nitamtumkia Bwana Amen the Lord bless you Asante Asante Jeremy tumpigie shida nyinyi Uh, last year nimepata mke na yuko nyumbani kwa sasa na niko na mtoto nimebarikiwa sana kupata mtoto na kukuja hapa nimekuja hapa last year mwezi wa 12 na tukashiriki hapa na kutoka hiyo siku niliingia hapa nimeona neema kwa sababu mimi nasaidia nyumbani na kazi yangu imepanuka. So Nashukuru Mungu kwa sababu amekuwa kiongozi wa maisha yangu. Sijawahi simama mbele, sijawahi pata nguvu na kusimama mbele ya kanisa yoyote na nikatoa ushuhuda. Nadhani leo ndio siku yangu ya kwanza. <laughs> Lakini najua Mungu hata niacha, atanifungulia njia na nitasaidia wazazi wangu kwa sababu mimi ndio Uh, niko mbele kwa sababu ni mgonjwa lakini naomba kanisa mmuombe ili apate neema mahali alipo amen na apate uponyaji asante lakini nitasimama na mchungaji na nataka kusema hivi nitanunua hiyo hiyo uh, tv moja yenye imebaki <laughs> skrini moja nitaongea na mtugaji yes. ili tuone venye nitalipa na Mungu awabariki sana thank you na thank you so much asante the lord bless you pia sima kofi god bless you so much yes. muombe familia yetu Mungu aibariki abariki watoto wetu wengine pia waokoke na wamtambue Mungu mm. kwa sababu Praise najua ni hiyo inafanya tusiendelee <laughs> Tukisimama na Mungu sisi sote tutakuwa watu wa nguvu sana. So nashukuru mtungaji. Thank you. Kwa ni leo ndio umeniona lakini nakujanga lakini sisi ni watu tunakaa nyuma. Mnakaanga nyuma. Eh, lakini 
Naomba nitakuwa nakaa mbele. Eh. Alafu nakuona. Thank you. Thank you. Wacha nimalizie. Uh, bibi yangu akirudi naomba mchungaji atakuja hapa mbele akirudi nyumbani na atoe ushuhuda. Nashukuru sana kwa kusimama na mimi na mniombee sana. Asante. Asante mchungaji. Thank you. Asante kwa kunena. Injili yako imeniguza sana kwa roho. Na nashukuru sana Mungu kukuleta. Leo na leo sikikuja kanisa. Nilikuwa na mahali nilikuwa nafaa niende. Lakini nikasema lazima nitakuja hapa kumbe Mungu alikuwa anataka kunibariki. Asante sana. Thank you. Thank you. Furaha kubwa, furaha kubwa. Utukufu kwa Mungu wetu. Asante sana Jeremy. Kwa majina naitwa Remi Mugisha Nokoka. Unaitwa nani? Remi Mugisha. Remi Mugisha. Yeah. Mugisha. M Mugisha. Oh, ni pasta, ni kijana ya pasta. Oh. <laughs> Thank you so much. Amen. Asante Yesu jina lako libarikiwe jina lako lihimidiwe O Bwana Natiwa nikiwa hapo Ninashukuru sana uh, Dr. Njoroge kwa sababu ya baraka hizo na neno ambalo limejawa na ufahamu pamoja na upako wa Roho Mtakatifu I felt it wakati wote unanena ni, 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 I felt so blessed May the Lord bless you so much. Praise God. He is a man of God, anointed man of God. Na tumejuana kwa muda mrefu. Na ninashukuru mungu. Imefika wakati wa ibada yetu ya shukurani.